fantastic requirement of the plain style whether in the puritan sermon in melville's moby dick or in hackleberry finn is simply that language printed on the page must convey the emphasis the hesitancies the searchings of language as it is spoken in a world of genteel literary language it takes the rules of speaking through the tongue of huck finn for a master stylist to put into print a prose that conforms to the irreducible plainness of the words spoken such a prose tells more than he ever would attempt to say openly navilil urayadalgalil kaiyalapadum vattara velakku nadaiye paathirangalo navalaasriyano velippadaiyaga solla vendiya seidigalaiyum karuthukalaiyum unartha vendum ki rajanarayanan thopil muhammad meeran ponniyilan pondru thaangal payanpaduthum vattara velakkugalai nangu arindor enbadil ayyam illai அவர்களுடைய வெற்றியும் தோல்வியும் அவற்றை பயன்படுத்தும் சூழலையும் அளவையும் முறையையும் பொறுத்து அமைகின்றன வட்டார வழக்கினை கலை நுட்பத்தோடு கையாளும் திறன் கைவரப் பெற்றவர்களுள் முதலிடம் பெறுபவர் பூமணி என்று சொல்ல வேண்டும் அவருடைய முதல் இரண்டு நாவல்களை பற்றியும் கானா சுப்பிரமணியம் எழுதுவது முற்றிலும் உண்மையாகும் பூ அவர் எழுதுகிறார் பூமணி என்பவரின் நாவல்களில் நான் முதலில் படித்தது வெக்கை அது மிகவும் நல்ல தரத்தில் வந்திருக்கிறது என்று எனக்கு பட்டதன் மேல் அவர் முதல் நாவல் பிறகு என்பதையும் ஒரு நண்பரை தேடித்தர சொல்லி வாங்கி படித்தேன் இரண்டிலுமே நாவல் கலையம்சங்கள் மிகவும் பொருத்தமாக இருப்பதாகவும் ஒரு அளவில் தனக்கு மட்டும் கூறிய ஒரு கலை அமைதியுடன் கதையை நடத்தி செல்கிறார் ஆசிரியர் என்றும் எனக்கு தோன்றியது கூக்குரல் இடாமல் வார்த்தைகளை கொட்டி மெழுகாமல் சொல்ல வேண்டியதை மட்டும் சொல்லிவிடுவது என்கிற கலை மிகவும் அபூர்வமாகத்தான் தமிழில் செயல்படுகிறது என்பதனால் பூமணி என்கிற பெயர் கொண்ட ஆசிரியரின் எழுத்தை கவனிக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் எனக்கு ஏற்பட்டது வெக்கை நாவலின் கதை கரு ஒரு நீண்ட நாவலுக்கு உரியது அன்று எதிர்பாராத திருப்பங்களும் அதிர்ச்சியளிக்கும் நிகழ்வுகளும் கொண்டதும் அன்று ஆனால் படிப்போரின் உள்ளத்தை முதலிலிருந்து முடிவு வரை விடாது பற்றி கொள்ளும் தன்மை அது பதினைந்து வயது கூட ஆகாத ஒரு சிறுவன் தன் அண்ணனை கொலை செய்த கொடியவன் ஒருவனை அறிவாளால் வெட்டி கொல்லும் காட்சியோடு கதை தொடங்குகிறது அவன் தந்தையும் அவனோடு சேர்ந்து கொண்டு ஒரு சில நாட்கள் காட்டில் தலைமறைவாக வாழ்கிறார்கள் இறுதியில் நீதிமன்றத்தில் சரண் அடைய முடிவு செய்து ஊருக்குள் வருகிறார்கள் அவர்களுடைய தலைமறைவு வாழ்க்கையின் போது அவர்கள் உண்டது உறங்கியது அவர்களுக்குள் அவர்களுடைய குடும்பம் உறவினர்கள் எதிரிகள் பற்றிய உரையாடல்கள் ஆகியவையே கதையாக நீண்டு செல்ல காணலாம் நாவலாசிரியரே இளமையில் அத்தகைய அனுபவத்தை பெற்றிருக்க வேண்டும் பன்னிரண்டு பதிமூன்று வயதில் ஒரு கொலை செய்து விட்டு தந்தையோடு தலைமறைவு வாழ்வை துய்த்திருக்க வேண்டும் கதையில் வரும் சிதம்பரத்தை போன்றே தாய் தந்தை அத்தை மாமா அண்ணன் தங்கை போன்ற உறவினர்களையே பெற்றிருந்திருக்க வேண்டும் என்று எண்ணும் அளவிற்கு பூமணியின் நாவலில் யதார்த்தம் இடம்பெறுகிறது மக்கள் நடமாடும் ஊர்காட்சிகளானாலும் பறவைகளும் விலங்குகளும் செடிகொடி மரங்கள் நிறைந்த இயற்கை காட்சிகளானாலும் அவற்றை உள்ளவாறு சற்றும் மிகையின்றி ஒரு சிறு தவறும் இல்லாமல் படைப்பதில் அப்பூமணி பெற்றிருக்கும் ஆற்றல் அளவிடற்கு அரியது அவற்றையெல்லாம் நேரடி அனுபவமும் பவர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் பவர் ஆஃப் மெடிடேஷன் என்று சொல்லப்படும் பார்வை திறன் சிந்தனை திறன் ஆகிய இரண்டும் இல்லாமல் இவ்வாறு படைத்தல் இயலாது கொடியவன் ஒருவனை கொலை செய்துவிட்டு தந்தையோடு ஓரிரு நாட்கள் ஒழிந்து திரிந்த பிறகு நீதிமன்றத்தில் சரணடைய செல்லும் சிறுவனே நோக்கு பாத்திரமாக பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கேரக்டராக அமைகிறான் அவனது பார்வையிலேயே எல்லா பாத்திரங்களும் பார்க்கப்படுகின்றன அவனது பார்வையிலேயே எல்லா சூழல்களும் நிகழ்ச்சிகளும் விளக்கம் பெறுகின்றன அவனது மொழியிலேயே கதை சொல்லப்பெறுகிறது நோக்கு பாத்திரங்களை கையாளுவதில் 
திறன் படைத்தவர் என்று கருதப்பெறுபவர் ஆங்கில நாவலாசிரியர் ஆகிய ஹென்ரி ஜேம்ஸ் அவரை போன்ற பெரிய நாவலாசிரியர்களே சில இடங்களில் தங்கள் பார்வையையோ கருத்துக்களையோ மொழி நடையையோ தவறாக நோக்கு பாத்திரங்களுக்கு ஏற்றி விடுவது உண்டு ஆனால் இத்தகைய குறைகள் ஏதும் இல்லாமல் கதையை நடைத்து செல்லுகிறார் பூமணி நோக்கு பாத்திரமாகிய சிதம்பரம் ஒரு சில இடங்களிலேயே அப்பெயரால் குறிப்பிடப்படுகிறார் பிற சில இடங்களில் சலம்பரம் என்று அவனுடைய உறவினர்களாலே அழைக்கப்படுகின்றான் மற்ற இடங்களிலெல்லாம் அவன் என்றே சுட்டப்படுகிறான் பிற பாத்திரங்கள் பலவும் பெயரிட்டு அழைக்க பெறாமல் ஐயா அது அவனது தந்தை மாமா அத்தை ஆத்தா அவனது தாய் தங்கச்சி அவனது தங்கை அண்ணன் என்று அவனுக்கு உரிய உறவு பெயர்களாலேயே அழைக்கப்படுகின்றன வடக்கூரான் ஜின்னிங் ஃபேக்டரி முதலாளி ஆகியோர் பெயர்களும் சொல்லப்படுவது இல்லை ஐயனார் அண்ணன் கருப்பையா மச்சான் கார்மேக சின்னையா ஆகிய மூன்று பாத்திரங்களின் பெயர்கள் உறவு பெயர்களோடு சேர்த்து சொல்லப்படுகின்றன அவனது குடும்பத்து உறவினர்கள் ஒருவர் மேல் ஒருவர் கொண்ட அன்பை புலப்படுத்தும் உரையாடல்களும் நிகழ்ச்சிகளும் ஏராளமாய் உள்ளத்தை தொடும் வகையில் சொல்லப்படுகின்றன அவனுடைய தந்தையிடம் அவனுக்கு இருக்கும் அன்பும் அவருக்கு அவனிடம் இருக்கும் அன்பும் பல நிகழ்ச்சிகளில் புலப்படுகின்றன அவன் பழிக்கு பழி வாங்க வடக்கூரானை கொலை செய்ய புறப்பட்டு விட்டான் என்பதை அறிந்ததும் அவர் அவனை பின்தொடர்கின்றார் அவன் வடக்கூரானை நெருங்கும் போது தெரு விளக்குகளை எல்லாம் அணைத்து விடுகிறார் காட்டிலே தெரியும் போது அவனுக்கு வேளா வேளைக்கு உணவு கிடைக்க வழி செய்கிறார் ஒளிந்து கொள்ள இடம் பார்த்து கொடுக்கிறார் இறுதியில் நீதிமன்றத்தில் சரணடையும் வழியை சொல்லி தருகிறார் தானே கொலை செய்ததாக சொல்லி அவனை தப்புவிக்க எண்ணுகிறார் அவன் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறான் நான் வெட்டினன்னு சொல்லிடுவேன் ஒருத்தனை போய் ரெண்டு பேரா வெட்டினீகன்னு கோர்ட்டாரு சிரிக்க மாட்டாரா நீ வெட்டலேன்னு சொல்லு போய் சொல்லணுமா நான் ஒத்துக்கிட்டா என்னோடையே போச்சு உன்னை விளக்கிடலாம் அவங்க ஆயிரம் பொய் சொல்லி கேசு போடுற போது நம்ம நல்லதுக்காக பொய் சொல்லித்தான் ஆகணும் அதுதான் தந்திரம் செய்யாத குத்தத்தை செஞ்சன்னு சொல்லி மாட்டிக்கிறது நல்ல தந்திரம் இப்பயே இப்பயே சொல்லிருங்க நீங்க அப்படி ஒத்துக்கிறாப்புல இருந்தா நான் வரப்போறது இல்லை மீதி இருக்கிறவங்களை திட்டிட்டு பின்னாலே வந்துக்கிருவன் இல்லை வராமையே தெரிவன் அவனுக்கு தாய் மேல் இருக்கும் அன்பையும் அவளுக்கு அவன் மேல் இருக்கும் அன்பையும் காட்டும் காட்சிகள் பலவற்றை அவன் நினைவு கூறுகிறான் கொலை செய்த பிறகு மாமாவை சந்தித்தவுடன் தனக்கு வேண்டியவர்களை பற்றியெல்லாம் ஆர்வத்தோடும் அக்கறையோடும் கேட்கிறான் ஐயா எங்கே போயிருக்காரு ஆத்தாவை ஊருக்கு அனுப்பிட்டு அப்படியே ஒரு இடத்துக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு போறாரு ஆத்தா எந்த ஊருக்கு போறா கிழக்க சித்தி ஊருக்கு தங்கச்சி அவளை கொண்டுட்டு தான் வீடு சாமான் தவசம் எல்லாம் மணியக்காரர் வீட்டில் போட்டு நம்ம வீட்டை பூட்டியாச்சு நாய் ஐயா கூட போகுது தாக்காட்டலாம்னு பார்த்தேன் நிற்க மாட்டேங்குது அவர்கிட்டையும் நிற்காத ஒன்னை வர சொல்லி இருக்காருல்ல அப்போ நான் புறப்படுறேன் ராத்திரிக்கு தங்கிட்டு போ நான் பார்த்துக்கிறேன் சாப்பிடாமல் செய்யாமல் இருட்டு நேரத்தில் எப்படி அலைவேன் அத்தை சத்தம் போடுவா அப்போதே வச்சு பிள்ளை எங்கே பிள்ளை எங்கேன்னு அழுது சாகிறா அவன் வீட்டு நாயிடம் கொண்டிருந்த அன்பும் தெரிகிறது அவனுடைய குடும்பத்தார்க்கும் மாமா குடும்பத்தார்க்கும் உள்ள நெருக்கமான உறவை வெளிப்படுத்தும் உரையாடல்கள் பல வழக்காடுவதற்கு வேண்டிய பணத்தை பற்றி ஐயாவும் மாமாவும் பேசி கொள்ளுகிறார்கள் என்ன வச்சான் நீங்க இந்த நேரத்தில் அதை போய் பெருசாக பேசிக்கிட்டு அதை சமாளிக்க முடியாமையா கிடக்க போகிறோம் அந்த பேச்சை விடுங்க அதோட அப்படி இல்லை மாப்பிள்ள எங்களால் உமக்குத்தான் காலம்பூரா துரட்டா போச்சு எத்தனை நாளைக்கு தான் கஷ்டப்படுவீர் பெரிய கஷ்டத்தை கண்டுட்டாக என் புள்ள பண்ணா செலவு செய்ய மாட்டேனா இருக்கிற ஒரு பையனையும் செயலுக்கு அனுப்பிட்டு நாம் காலாட்டி திங்கலாம் காடுகரையெல்லாம் தீய வச்சு கொளுத்தணும் கொளுத்தினாலும் மனசு ஆறுமா நீங்க என்னமோ வாய்க்கு விளங்கார பேச பேச்சு பேசுறீர்களே அண்ணனை கொலை செய்த வடக்கூர் ஆணை பற்றிய பேச்சு வரும்போது அண்ணன் மேல் ஆத்தா கொண்டிருந்த அன்பு விளங்குகிறது 
அவனுக்கு நல்ல காலம் நேற்று வரைக்கும் வந்திருக்கு அவன் தலையை எடுத்துட்டு போய் அண்ணன் கால் மாட்டில் நட்டு வச்சுருக்கணும்ப்பா அப்போ கூட மனசு ஆறாது அவன் தெருவில் சாஞ்சதும் ஆத்தா என்ன சொன்ன தெரியுமா விடுங்க நான் போய் அந்த பயர் ரத்தத்தை குடிச்சுட்டு தான் வருவேன்னு துடிச்சார் அவனை அவர் எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பாட்டுவதை பற்றிய நினைவு அவனுக்கு வருகிறது எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கிற நாளில் தலையில் தப்படம் போட்டு விட்டார் என்றால் நாலு நாளைக்கு உச்சி கின்னென்று இருக்கும் ஒரு தடவை ஆத்தா பொறுக்க மாட்டாமல் சொன்னால் வளர்ற பிள்ளைய தலையில் அடித்தே தரக்கழிய வச்சுருவீக போல் இருக்க கள்ளை வளர்த்தி நம்ம வயலுக்கு தேவையில்லையே தலையில் கல்லை தூக்கி போட்டாலும் தொடச்சிட்டு போகணும் இன்னும் பலமாக தலையில் போட்டார் ஜானகி மேல் அவனும் குடும்பத்தாரும் கொண்டிருந்த அன்பை வெளிப்படுத்தும் நிகழ்ச்சி அவன் நினைவுக்கு வருகிறது ஒரு நாள் எல்லாரும் உறங்காமல் முடித்திருந்தார்கள் அவனும் முடித்து கடைசியில் உறங்கிவிட்டான் விடிய காலம் அழுகை சத்தம் கேட்டு எழுந்தான் ஜானகி செத்து போனாள் ஐயா சத்தம் போட்டு அழுதார் நிறைய பேர் சமாதானப்படுத்தினார்கள் ஜானகி செத்து போன பிறகு அவன் பள்ளிக்கூடம் போகவில்லை வீட்டில் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தார்கள் ஐயா அரட்டினார் பட்டினி போட்டார்கள் யாருக்கும் தெரியாமல் அத்தை கூட்டி போய் சோறு போட்டாள் கை குண்டு செய்வதற்கு ஆத்தாவிடம் கம்மஞ்சோறு காய்ச்சி கொடுக்க வற்புறுத்தியதை எண்ணி பார்க்கிறான் என்னால் என்னால் இது தலைப்பரட்டு புதுசா ஒன்றும் இல்லத்தா கம்மஞ்சோத்துக்கு ஆசையாக இருக்கு என்னைக்கும் இல்லாத ஆசை வருதோ கம்மஞ்சோத்தை வச்சு என்ன செய்ய போகிறாக பெருசா அப்படின்னா பேசாமல் இரு இனி ஒரு நாளைக்கு காட்சி தாரேன் பக்குவமா அதை இன்னைக்கு தான் காட்சி தரணும் அப்போ விஷயத்தை சொல்லு ஆத்தாவிடம் தப்பிக்க முடியுமா ரெண்டு சுற்றி பார்க்கலாம்னு அப்படி வாயின் வழிக்கு சுற்றுறது சரியே எல்லா விவரமும் தெரியுமா பிறகு வம்ப விலைக்கு வாங்கிட்டு தெரியும் அப்போ ஓம் பிரியம் எச்சரிக்கையாக செய்யணும் ஆமாம் இதெல்லாம் உனக்கு எதுக்காம் கை காவலுக்கு தான் சரிதாண்டா இருக்கணும் அன்னைக்கு என் பிள்ளை கையில் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்க போய்த்தான் இம்புட்டு ஆச்சு கையில் ஆயுதம் இருந்தால் ஆறு போயிருப்பா அவங்கிட்ட பொட்டல் காட்டில் செவல் தரையில் குரண்டி செடிகள் பூத்திருப்பதை பார்க்கும்போது அவனுக்கு தங்கையின் நினைவு வருகிறது பாசத்தோடு அவள் செய்கைகளை எண்ணி பார்க்கிறான் தங்கச்சிக்கு குரண்டி பூ என்றால் பிரியம் ஆடு மேய்க்கிற நேரங்களிலே பிடுங்கி கயிறு சம்பாதித்து பனை நிழலில் வைத்து ஒரு முழத்துக்கு பின்னி கொண்டு வந்து கொடுத்தால் பெருமையாக தலையில் வைத்து கொள்வாள் என்ன வேலை கிடந்தாலும் பூ வைத்து விட்டுத்தான் ஆத்தா நகரணும் இல்லை என்றால் அழுதபடி அத்தையிடம் போவாள் அத்தை அவளை அலங்கரித்து வீட்டுக்கு தூக்கி வரணும் எல்லாரும் நன்றாயிருக்கிறது என்று சொல்லணும் அதுவரை யாரையும் விடுவதில்லை மாமா வீட்டில் மாமா வீட்டில் இல்லை என்றால் வருகிறவரை உறங்க மாட்டாள் வர நேரமானால் பூவை பிடித்தபடியே உறங்கி விடுவாள் அத்தைக்கு தான் சேகரித்த பிசினை கொடுத்து அனுப்பினான் அத்தைக்கு பிசின் மேல் எவ்வளவு பிரியம் காக்காய் பிசினை ஒதுக்கிவிட்டு வெள்ளை பிசினை உருக்கி தின்பாள் கருப்பட்டி போட்டு உருக்கினால் தேனாய் இருக்கும் அவள் சுட சுட தின்னும் போது பார்க்கணும் அவனுடைய பார்வையிலே மாமாவும் ஐயாவும் ஒப்பிட்டு பார்க்கப்படுகிறார்கள் மாமாவுக்கு நாலு இடத்தில் நல்ல பழக்கம் உண்டு பெரிய ஆட்களுடன் தோரணையாக பேசுவார் அவர் சொல்லுக்கு மதிப்பு கொடுப்பார்கள் ஊருக்குள் நிறைய வழக்குகளை தீர்த்து வைப்பார் அடுத்த ஊர்களிலிருந்து வழக்குகளுக்கு கூப்பிட வருவார்கள் ஐயா மாதிரி தடபுட என்று பேச மாட்டார் எந்த விஷயத்தையும் நிதானமாக கேட்டு பேசுவார் ஐயா அப்படி இல்லை மனசுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் கெட்ட கோபம் வரும் உதறி பேசி விடுவார் கம்பை பிடித்தபடி கூட்டத்திலிருந்து எழுந்து விடுவார் ஊருணிக்கரையில் பல தடவை இப்படி நடந்திருக்கிறது மாமாவுக்கு இது பிடிக்காது வழக்கென்றால் எல்லாருக்கும் பொதுவாக மரியாதையுடன் பேசுவார் கையில் கம்பு பிடிப்பதில்லை இடுப்பில் உரை போட்ட வங்கி மட்டும் சொருவி இருப்பார் பெரும்பாலும் ஐயாவை வழக்குகளுக்கு அழைத்து கொண்டு போக மாட்டார் ஐயாவும் போவதை நிறுத்தி கொண்டார் மாமா சுற்று கிராமங்களில் எத்தனையோ நிலத்தகராறுகளை கோர்ட்டு செலவில்லாமல் தீர்த்து வைத்திருக்கிறார் சிலர் கோர்ட்டுக்கு அலைந்து அழுத்து விட்டு அவரிடம் வருவார்கள் தகராறுகளில் யாருக்கும் அபராதம் சொல்வதில்லை வெற்றிலை பார்க்கும் பரிமாறி ராசியாக்குவதுடன் சரி பணச்செலவு இழுத்து வைக்க மாட்டார் 
சிறையில் நடக்கும் கொடுமைகள் ஐயாவின் பழைய நினைவுகளாக வெளிப்படுகின்றன முதல்ல செயலில் வேலை பார்க்கிற அத்தனை பயர்களையும் பிடிச்சி உள்ள போடணும் கொஞ்சம் அநியாயமாக பண்ணுறான் இருக்கிற பண்டம் அத்தனையும் அவன் தின்னது போகத்தான் மிச்சம் கைதிகளுக்கு பால் பழம் கறி ஏப்பா எல்லாம் நினச்சி பார்த்தா இப்போ போல இருக்குது ஒரு பீடி கிடைச்சா கரிசோறு கிடைச்ச மாதிரி வச்சு வச்சு குடிப்பான் குடிக்கிற கடலை பருப்பு சேர்த்து வச்சு ஒருத்தனை தயார் பண்ணி பீடி வாங்கி வர சொல்லுவாங்க அடுத்தவன் பீடி வச்சுருந்தா கடலை பருப்பை விற்று ஒரு பீடி வாங்குவான் ஒவ்வொருத்தன் சோத்தவே விற்று புறுவான் ஐயாவுடன் சிறையில் இருந்த ஒரு பெரியவரை பற்றிய செய்தி ஐயாவின் சிறை அனுபவங்களில் குறிப்பிடத்தக்கது தாட்டிகமான ஆள் ரெண்டு கொலை செஞ்சுட்டு வந்தவர் என்ன நல்ல வச்சுருக்காரு களவாண்டுட்டு உள்ளே வந்தவங்களை கண்டா சுத்தமாக பிடிக்காது கண்டபடி திட்டுவார் எங்களை ஒரு நாள் காலையில் வெளியே பற்றிட்டு போகிறான் ஆடு மாட்டை போல் மூத்தரை சட்டியை சமந்துக்கிட்டு கொஞ்சம் பேர் நடக்கான் போகிற வழியில் ஒரு பீடி துண்டு கிடந்திருக்கு ஒருத்தன் அப்படியே கால் விரலுட்டு நமட்டி எடுத்திருக்கான் எங்களை பற்றிட்டு வந்தவன் இதை கவனிச்சிட்டான் தோதா உட்கார வச்சு செவியில் ஒரு உத கொடுத்தான் உட்கார்ந்திருந்தவன் கிரு கிருன்னு சுற்றி சாஞ்சிட்டான் பெரியவருக்கு கோபம் வந்துருச்சு இனிமே தொட்டா எலும்பு சதையுமா பிச்சுருவேன்னு சொல்லிட்டார் அடிபட்டவனுக்கு வசவு ஏராளம் அன்னைக்குலேருந்து யாருக்கும் அடி விழுகிறது இல்லை பெரியவரை கண்டா கர்புருன்னு முணங்கிக்கிறதோடு சரி தமிழகத்து சிறைகளிலும் நீதிமன்றங்களிலும் உயர் அதிகாரிகளும் அலுவலர்களும் மனச்சாட்சி இல்லாமல் செய்யும் அட்டூழியங்களை தொட்டு காட்டும் நாவல் எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் தலைவர்களும் மக்கள் நலன் கருதாது செயல்படுவதை ஒரு சிறுவனின் பார்வையில் பாரபட்சமின்றி தெளிவாக எடுத்து காட்டுகிறது ஊரில் கட்சிகளுக்கு குறவில்லை கொஞ்ச நாளைக்கு அவர் கட்சி என்பார்கள் பிறகு இவர் கட்சி என்பார்கள் கண்ட கண்ட இடத்தில் கம்பு நட்டி கொடியேற்றுவார்கள் கோயில் மைதானத்திற்கு முன்னால் பார்க்கணும் காற்றடித்த நேரம் அத்தனை கொடிகளும் பேயாட்டம் போடும் ஒவ்வொரு கொடி கம்பும் வெவ்வேறு சாயம் அடிக்கப்பட்டிருக்கும் ஊருக்குள் அடிக்கடி கட்சி கூட்டங்கள் நடக்கும் ஜின்னிங் ஃபேக்டரி முதலாளி கூட்டத்தில் தோரணையாக பேசுவார் வெள்ளை முழுக்கை சட்டைக்கும் கருத்த உடம்புக்கும் பொருத்தமாயிருக்கும் அவரை சுற்றி ஒரு கும்பலே உண்டு சந்தையிலோ கடை தெருவிலோ சண்டை சச்சரவு நடக்கிறது என்றால் காரணம் அந்த கூட்டமாகத்தான் இருக்கும் கட்சிக்காரர்கள் ஊர் சந்துகளிலே ஊர் சந்திகளிலே கூட்டம் போட்டு ஒருவருக்கு ஒருவர் திட்டி கொள்வார்கள் உன் வண்டவாளம் தெரியாதா குட்டை உடைப்பேன் என்று ஆவேசமாக பேசுவார்கள் மறுநாள் பார்த்தால் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டீ குடித்து கொண்டிருப்பார்கள் சில கட்சிக்காரர் பணக்காரர்களை சகட்டு மேனிக்கு ஏசுவார்கள் பிறகு அவர்கள் கடைகளுக்கு உண்டியலை தூக்கி கொண்டு போவார்கள் பார்க்க சிரிப்பாயிருக்கும் செல்வந்தர்கள் ஏழைகளை வாழவிடாமல் கொள்ளையடித்து சொத்து சேர்ப்பது ஏன் என்ற கேள்வியை அவன் ஐயாவிடம் எழுப்புகிறான் அகிலமெல்லாம் கட்டி ஆளினும் கடல் மீதிலும் ஆணை செலவே நினைவர் எனும் தாய்மானவர் பதிலை ஐயா நாட்டார் மொழியிலே சொல்லுகிறார் அவனுக்கு என்ன நம்ம நிலம் வச்சுருந்தா நீ சொல்கிறப்பா அவனுக்கு மனசு அப்படி இல்லையே எத்தனை பேர் நிலத்தை பிடுங்கி பண்ண சேர்த்துருக்கான் எல்லாம் தானாக கெட்டி ஆளணும்னு நினப்பு சொத்துக்கு இருக்கு லேசுக்கு உள்ள விடாது கரியறுத்து கண்டங்கண்டமாக காயம் போட்டா கூட காய போட்டா கூட ஆசை போகாது கொன்று குழிய தோண்டி வச்சா அடங்கும் அண்ணனுக்கும் வடக்கூரான் வீட்டு தடியனுக்கும் நடந்த தகராறு யதார்த்த பச்சை படப்பிடிப்பின் உச்சம் என்று சொல்ல வேண்டும் வயது கொண்டே தடியன் கிட்டத்தில் வந்தான் அண்ணன் சொன்னார் மானாங்கானி மானாங்கண்ணியா பேசாதங்க உங்க வெள்ளாமையில இத்தனையாவது கடிச்சிருந்தா சொல்லுங்க அதுக்காக சகட்டு மேனிக்கு பேசக்கூடாது தடியன் துள்ளினான் வெள்ளாமை காட்டில் இறங்குனதும் இல்லாமல் சட்டம் வேற பேசுறியா என்னடா நினச்சிக்கிட்ட இப்போ வெளியேறலன்னா ஆட்டை அறுத்து கூறு போற்றுவன் அண்ணனுக்கு பொறு பொறாமை போயிற்று சும்மா வாயை பொத்தியா உங்கள் அப்பன் வீட்டு நிலம் மாதிரி பேசுறியே அடுத்த பிஞ்சு மருக மேஞ்சா கொள்ளையா போகுது அவன் எகிரி கொண்டு வந்தான் பண்ண நிலத்தில் இறங்குனதும் இல்லாமல் வாய் வேற பேசுறையால உனக்கு குண்டி பூசை கேட்குதா பெரிய பண்ணலாம் 
எல்லார் நிலத்தும் பிடுங்கி வச்சுக்கிட்டா பண்ணல் நிலமா ஆயிடுச்சு பூசை கொடுக்குற மூஞ்சியை பார்த்தா தெரியல கிட்ட வந்தாலே இருக்கு சங்கதி சின்ன பையன்னு நினைச்சுக்கிட்டியா அண்ணன் அசையவில்லை ஏன் பேச மாட்ட பிறக்கி தின்னி பரமசிவத்துக்கு பிறந்த பையன் அவர் காலில் ஏன் முற்ற நீ செரச்சு திங்கிற மறந்துட்டு பேசுறியே கெட்டிக்காரன்னா அவர் எதுக்கு இதை பேசணும் அவருக்கு தெரிஞ்சா உன் புட்டாணி செதறி போகும் காட்டில் அச்சிறுவன் உணவுக்கும் உறக்கத்திற்கும் என்னென்ன ஏற்பாடுகளை செய்து கொள்ளுகிறான் பொழுதை எவ்வாறு கழிக்கிறான் என்பதையெல்லாம் பூமணி பிசிரில்லாமல் உள்ளவாறு சொல்லி செல்கிறார் எங்கும் உயர்வு நவிர்ச்சி இல்லை நம்பகத்தன்மையற்ற கூறு ஏதும் இல்லை செயற்கைத்தன்மையான வருணனை ஒன்றும் இல்லை கண்மாயில் தண்ணீர் அதிகம் கிடந்தது கோயில் பக்கம் ஆட்கள் போக்குவரத்து இல்லை ஆலமரத்தை சுற்றி தேடியும் சிறு கலையும் கூட அகப்படவில்லை பக்கத்து கிடங்கில் உடைந்த பானையின் வாவளையம் மண்ணுக்குள் தெரிந்தது மெல்ல தோண்டி எடுத்தான் கண்மாயில் கழுவினான் பாதி பானை தேறியது ஒரு சாய்த்து வைத்தால் கணிசமாக தண்ணீர் பிடிக்கும் சீனி கிழங்குகளை கழுவி பானை ஓட்டில் போட்டு தண்ணீர் கோழி வந்து ஆலமரத்தோரம் பழைய அடுப்பில் கல்கூட்டி வைத்தான் இப்போது பசி அவ்வளவாக தெரியவில்லை கிழங்கை வேக வைத்து கொண்டே அடுப்போரம் குழி தோண்டி உருண்டை கல் பொறுக்கி கோழிக்காய் விளையாடினான் இரு கோழிக்காய் வைத்து இரு ஆளாக உருட்டினான் இடுப்பில் கைக்குண்டுகள் இருக்கும் ஞாபகம் வரவே கோழிக்காயை விட்டு விட்டு கம்பு சம்பாரித்து கிட்டி விளையாடினான் அறிவாலையும் குண்டுகளையும் ஆலமரத்தூரில் வைத்திருந்தான் அவனே பழமாகி கிட்டி அடித்து அவனே எடுத்தும் ஊற்றினான் அண்ணன் அடிப்பது போலவும் அவன் எடுத்து ஊற்றுவது போலவும் நினைத்து கொண்டான் இப்பகுதிகளையெல்லாம் படிக்கும் போது டேனியல் டிஃபோவின் ராபின்சன் குரூசோ எனும் நாவல் நினைவுக்கு வராமல் போகாது மரம் செடி கொடிகளும் பறவைகளும் விலங்குகளும் இயற்கை ஒலிகளும் காட்சிகளும் சங்க சான்றோர் பாடல்களில் காணப்படுவது போல் நாட்டார் மொழியிலே பொருத்தமான ஓமைகளுடன் பூமணியாலே வர்ணிக்கப்படுகின்றன பனை கும்பலில் ஆள்காட்டி பறவையின் கம்பி தட்டின ஒலி ரெண்டு மூணு முறை கேட்டு மேற்கில் சென்றது இடி கிணற்றுக்குள் சுவர் பூச்சி இறைய தொடங்கியிருந்தது கிழக்கில் கருப்பு திரியாக நெளிந்து கிடந்தது ஓடை நடுவில் பெரிய மலை உச்சியில் ஒரு கோணல் அதை சுற்றி மொட்டை பரும்புகள் குடைக்காளானுக்கு துணை காளான்கள் மாதிரி உக்கிரப்படாத வெயில் மலைப்பரப்பில் நிழலை இன்னும் கலைக்கவில்லை வழியில் கல்லீ செடிகள் படர்ந்து கிடந்தன அங்கங்கே பந்து கட்டிய சூரஞ்செடிகள் பின்னி சுருண்டிருந்த இலந்தைகள் விராலி மூட்டில் நெடுக வளர்ந்திருந்த பூலார்த்தி விழாரை அவன் இணுங்கினான் சிலும்புகளை அருவி பார்க்கையில் விழார் கம்பு மாதிரி ஓராள் உயரத்திற்கு இருந்தது விராலி மனம் கம்மென்று பரவியது செடி கும்மல்களில் கொண்டை குருவிகள் கொப்புளித்து கொண்டு தாவின எலிகள் கீச்சித்தன ஒவ்வாள்கள் மோதின கள்ளி கும்மல்களில் கதுவாலி முணங்கல்கள் பின்பக்கம் முயலின் அலர்கள் கேட்டு ஓய்ந்தது வருகிற வழியில் பாறையின் மேல் ஒரு கூகை பெரிய மொழி முழித்து கொண்டு நின்றது கிட்டத்தில் வரும் வரை ஓடவில்லை சேவு கடைகள் எந்நேரமும் நடமாடும் ஜனங்கள் கட்டெரும்புகள் கூடி பேசி பிரிந்து கூடி பேசுவது நகர்வது மாதிரி ஆடுகளை பற்றி கொண்டு உச்சிக்கு வந்து சேரும் போது காற்று கூடியிருந்தது கோயிலுக்குள் நின்று கொண்டு பார்த்தால் மேகமெங்கும் ஒரே கருப்பு மழை மேகங்கள் திட்டு திட்டாக அலைந்து கொண்டிருந்தன அவற்றிலிருந்து நூல்கள் மாதிரி மழை இறங்கியது மேகங்களுக்குள் மறைந்திருந்த சூரிய வெளிச்சம் நூல்களில் மஞ்சள் சாயம் அடித்திருந்தது ஊரில் ரெண்டு தெருக்களில் காலை வேளையிலே இப்படித்தான் பாவு போட்டு பசையேற்றுவார்கள் பாவுகளை நிமிர்த்தி வைத்த மாதிரி மழை வண்ணாக்குடி நாயி வெள்ளாவி மேலே படுத்துக்கிட்டு கம்பீரியம் பண்ணுது போங்காலம் எடுத்துருச்சு வண்ணாக்குடி நாய் வெள்ளாவி மேலே படுத்துக்கிட்டு கம்பியம் பண்ணுது போங்காலம் எடுத்துருச்சு சாதாரண பன்றி நிச்சயமாக இவ்வளவு பெருசு இருக்காது நிறம் பேரு வெளிரி போயிருந்தது மலைப்பன்றியாகத்தான் இருக்க முடியும் எப்படியோ மலங்காட்டிலிருந்து தப்பி வந்திருக்கிறது எந்த நாயாலும் பிடிக்க முடியாது கோரைப்பற்களை நாய் மேல் பதித்தால் போதும் கோர்த்து தூக்கி கொள்ளும் அதென்ன புனமாவா இருந்திருக்கும் 
பனையேறி நொங்கு உடைச்ச மாதிரி மண்டையை பிளந்து மூளையை எடுத்திருப்பான் வைத்த கிழிச்சு குடலை உருவியிருப்பான் மிச்சத்தை புளிச்சு பம்போல் ஓலப்பாயில சிருட்டி கெட்டி கொடுத்திருப்பான் பல இடங்களில் யானை பாதம் போல் ஆல விழுதுகள் தரையில் பதிந்திருந்தன நாள்பட்ட ஆலமரம் கண்மாயின் அகன்ற வளைவை மறைத்து கூடாரம் கட்டியிருந்தது இவ்வாறெல்லாம் அந்த வர்ணனைகள் செல்லுகின்றன அறத்திற்கே அன்பு சார்பு என்ப மரத்திற்கும் அகுதே துணை என்னும் குரலுக்கு சரியான விளக்கமாக இருக்குமோ இந்த நாவல் என்ற எண்ணம் எழுகிறது பாவப்பட்ட மனிதர்களை உள்ளார்ந்த அன்போடு படம் பிடித்து காட்டும் ருஷ்ய நாட்டு அறிஞரான டாஸ்டாவ்ஸ்கியை போன்ற நாவலாசிரியர்கள் தமிழகத்தில் இல்லையே என்று எண்ணி ஏங்கி இருப்பவர்களுக்கு பூமணியின் வெக்கை மிக்க ஆறுதல் தருகிறது